kita sudah dipanjangkan umurnya, apa yang harus kita lakukan? Kita ambil satu ayat ini ya. Kita di breakdown ke surat Al-Ahqab. Kita sadar benar bahwa kita ini dilahirkan dari perut seorang ibu. Dan jangankan tatkala mengandungnya, melahirkannya juga dengan susah payah. Tapi di antara kita jarang sekali yang menyadari itu semua. Jarang. Jarang sekali. Kenapa? Apalagi kalau sudah tua biasanya kita juga lupa. Kita lupa. Ingat bahwa kita ini statusnya adalah anak. Pak. Walaupun sudah kakek-kakek tetap saja anak. Tetap saja anak pak. Loh, saya kan sudah tua, sudah kakek kakek, sudah jadi nenek nenek. Ya tetap saja anak kita itu statusnya. Karena kita punya orang tua. Itu jangan lupa. Walaupun kita sudah kakek kakek, kita tetap punya status sebagai anak. Jadi sebelum kita menjadi kakek kakek, kita itu statusnya anak dulu, baru menjadi bapak, baru menjadi kakek nenek. Apa yang harus kita lakukan? Ini tatkala kita umur 40 tahun. Jaranglah ketika orang umur 40 tahun yang punya sudah jadi kakek-kakek ya. Yang sudah punya cucu 40 tahun jarang ya. Jarang lah, jarang. Ya minimum di 50 tahun lah. Di Abdi gitu 50 tahun sudah punya incewu gitu. Apa yang harus kita lakukan? Di dalam Al-Quran surat Al-Ahqab. Allah jelaskan ini ini harus kita lakukan jadi jangan sampai terjadi kepada diri kita umurnya sudah 40 tahun tapi kita belum tahu jalan untuk kembali pulang ingat Bapak dan saudaraku sekalian bahwa kita hidup di dunia ini adalah sementara Rumah yang sekarang kita huni itu sangat sementara. Dunia ini yang kita huni sementara. Dan rumah sebenarnya tempat tinggal kita sebenarnya nanti dari akhirat. Kampung akhirat. Tinggal kaplingnya yang mana? Mau kaplingnya surga atau kapling di neraka. Na'udzubillah min dalik. Dan semuanya itu ditentukan sekarang Pak. Bukan nanti, sekarang. Sekarang, kalau kita mau analogikan begini, tiap tahun kan kita pulang kampung ya. Ini masih kampung dunia ini. Sok bedakan antara orang yang tak kalah di tempat perantauannya dia bisa menabung, ya, dia bisa welfare sejahtera. Pas pulang dia pasti bisa sejahtera pak. Mohon maaf lah. Pulang bisa pakai mobil, minimal sewa mobil, ya. Coba kalau yang mohon maaf di tempat perantauannya dia sengsara, pasti pulang sengsara. Di sana yang kalau di perantauannya itu dia hidupnya welfare bisa banyak berbagi. Bisa banyak memberikan manfaat kepada saudara-saudaranya, kepada tetangga-tetangganya. Bagaimana dengan orang yang diperantuannya? Mohon maaf, tatkala pulang dia tidak membawa apa-apa. Pasti pulang ke kampung juga akan tambah sengsara. Malu yang ada. Masih munding kalau di dunia ini. Tatkala pulang ke kampung, Terus bisa balik lagi ke sini. Di akhirat sudah tidak bisa lagi. Sekalinya kita pulang ke kampung tidak akan pernah merantau lagi ke alam dunia. Maka saudaraku sekalian yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala diperlukan sekali oleh kita untuk bisa berbenah diri, untuk bisa berbekal diri sebanyak dan sebaik mungkin. Apa bekalnya? Di sini dikatakan. Sehingga apabila telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, maka kita 
harus sering-sering nah berdoa dan ini harus kita lakukan. Apa ya doanya? Robi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an amta alayya. Yang pertama adalah tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat. Jadi kalau kita sudah berumur 40 tahun tetapi kita belum mendapatkan petunjuk bagaimana mensyukuri nikmat sangat rugi. Lalu bagaimana mensyukuri nikmat? Ingat pengajian kita di segmen-segmen terdahulu. Tatkala Rasulullah SAW salat sampai kakinya bengkak lalu ditanya oleh Aisyah wahai Rasulullah bukankah engkau telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk surga bukankah engkau telah dijamin dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah tapi kenapa engkau masih salat sampai kakimu bengkak apa jawaban Rasulullah apakah aku tidak boleh Aku menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Robku. Maka saudaraku sekalian, salat itu merupakan bentuk dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah tidak butuh salat kita. Maka berbekalah kita dengan menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu itu yang pertama Maka kalau kita sekali lagi Umur 40 tahun Belum mendapatkan Petunjuk untuk Menjadi orang yang bersyukur Sangat rugi Siapa orang-orang yang bersyukur itu Orang-orang yang tahu Hak dan kewajibannya Sebagai manusia Apa kewajiban manusia Ta'abud Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu apa lagi saudaraku sekalian yang harus kita lakukan? Yaitu beramal soleh. Maka saudaraku sekalian kalau kita umurnya sudah lewat 40 tahun tapi kita masih banyak beramal salah dibanding dengan amal soleh Masya Allah sangat rugi. Itu yang harus kita camkan baik-baik. Sudah dipanjangkan umurnya, maka kita harus mendapatkan petunjuk bagaimana kita menjadi yang bersyukur. Yang kedua kita harus menjadi orang-orang yang banyak beramal soleh. Yang bagaimana masalahnya? Yang harus diridoi. Diridoi oleh Allah itu bagaimana? Hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ingin dipanah. Ah, dan ngeskolot, orang kudu gitu. Bukan. Bukan karena ingin dipandang dan ngeskolot. Bukan. Tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Minta ridhonya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita selalu berdoa untuk mendapatkan kebaikan diri kita. Kebaikan turunan kita. Apa yang kita lakukan berarti? Bagaimana cara mendidik anak-anak kita dan mendidik cucu-cucu kita. Maka kita harus mewarisi kebaikan-kebaikan itu kepada anak dan cucu kita. Maka umur 40 tahun kita sudah siap-siap walaupun belum punya cucu, sudah disiapkan sedemikian rupa. Maka pantaslah tatkala 40 tahun, kita sudah menjadi orang yang diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Lalu tatkala di 50 tahun kita sudah bisa mempunyai bekal bagaimana cara mendidik anak kita dan cucu-cucu kita. Karena umur 40 tahun kita pasti sudah punya anak. Dan untuk mendidik cucu itu tidak bisa lewat oleh kita. Tetapi harus kita mendidik anak kita menjadi soleh. Maka cucunya insya Allah menjadi soleh. Itu sadaku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai sebegitunya. Lalu apa yang terakhir? 
Yang harus kita lakukan kalau kita sudah umurnya 40 tahun ke atas, terlebih dari sudah 60 tahun ke atas, yaitu sesungguhnya aku bertobat kepada engkau. Jadi kalau sudah 40 tahun, terlebih 60 tahun, maka kita harus sudah tahu, bahkan kita harus sudah bertobat nasuha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan 40 tahun itu menjadi umur yang wow, puber kedua, wow, puber ketiga, boleh-boleh saja. Asal puburnya menjadi puber kebaikan, bukan puber kejelekan. Itu kan hanya sebuah istilah dalam psikologi saja. Sebab dalam istilah agama, pubertas itu adalah sebuah apa ya? Naiknya tenaga, niha, naiknya eh, kekuatan agar kita ini bisa lebih banyak berbuat kebaikan. Bukan naik kekuatan terus menjadi kekuatan hal-hal yang bersifat hanya duniawi saja. Boleh silakan, tatkala kita 40 tahun, gampangnya mah orang bilang apa otot kawat tulang besi, ya. Jadi kekuatan itu lagi hebat-hebatnya, gunakan kekuatan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa coba? Mohon maaf, Pak. Nanti kalau sudah 60 tahun ke atas, mohon maaf, sholat sudah tidak lagi bisa sempurna Pak Sujud. Kenapa? Karena sudah sakit pinggang, karena sakit sudah pada datang, encok, linu, dan lain sebagainya. Di umur-umur sudah 60 tahun dijamin Pak, sholat itu sudah tidak bisa sempurna bagaimana cara ruku yang sempurna, bagaimana cara sujud yang sempurna. Maka saudara sekalian, tatkala 40 tahun, tatkala badan kita sedang segar-segarnya, otot kawat tulang besi, gunakan untuk beribadah semaksimal mungkin. Karena nanti tatkala sudah rempo, 60 tahun sujud sudah tidak bisa. Masya Allah. Dan yang terakhir sekali, apa yang kita lakukan? Kita harus berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling terus kita lakukan. Maka segala sesuatu yang terjadi serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tumarima ing pandum orang Jawa bilang. Nerima apa adanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Di saat sudah 60 tahun tidak ada lagi perkataan. Ira urang rek penghar. Sudah game over. Sudah tidak ada waktu lagi kita untuk mengejar yang namanya dunia. Apa yang kita kejar? Yang kita kejar adalah urusan akhirat. Ingat, di 60 tahun itu waktunya sudah sangat dekat. Kita akan take off menuju ke alam akhirat. Subhanallah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita petik hikmah ini dan kita bisa lakukan menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita maka ingat nanti buka lagi surat Al-Ahqob ayat ke-15 gitu ya menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang soleh menjadi orang yang penuh dan kebaikan menjadi orang yang sudah bertaubat dan menjadi orang-orang yang berserah diri serta menjadi orang-orang yang turunannya penuh dengan kebaikan. Wallahu a'lam bissawab.